Bueno, pues para mí es un gusto presentarles hoy al doctor Aldo Ledesma Durán. Él es actualmente profesor visitante del Departamento de Matemáticas y un gran amigo, un colega de nosotros. El eh, doctor Aldo Ledesma obtuvo su, el grado de doctor eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su trabajo postdoctoral en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Eh, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación se centran en la modelación matemática de procesos de transporte en materiales porosos así como el estudio de la formación de patrones biológicos y comportamientos periódicos utilizando sistemas dinámicos no, lidia, no lineales. El doctor Ledesma cuenta con cerca de una veintena de artículos de investigación publicados en revistas de prestigio internacional y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Dentro de sus actividades de investigación y docencia dirige proyectos terminales de licenciatura, servicios sociales y tesis de posgrado. Entonces, sin más preámbulo, eh, le cedo el micrófono mm. al doctor. Y bueno, adelante, Aldo. Muchísimas gracias, Alan, por la presentación. Siempre que lo presentan aún así, este, de quién está hablando. <risa> Muchas gracias. Voy a hacer lo que pueda. Como le comentaba, Alan, he estado un poco enfermo de la garganta. Eh, voy a intentar hablar es, lo más claro posible, quizá lo más breve, las ideas para y poder terminar con, con el curso de la presentación. Les pido una disculpa por esa pequeña, por esa pequeña cuestión. Entonces, eh, les voy a hablar de un tipo de sistemas eh, que son eh, eh, del tipo de reacción difusión. Básicamente lo que hemos estado trabajando en los últimos años es en diversos tipos de soluciones que presentan el fenómeno que en termodinámica se conoce como autoorganización o estructuras disipativas, es decir, el conjunto de soluciones que está asociado a patrones de Turing, ondas planas, ondas espirales, o rotatorias, solitones y ese tipo de cosas. Entonces, básicamente uno de los comportamientos en los que ponemos el énfasis es en la periodicidad, cuasi periodicidad, de las distintas soluciones. Las herramientas eh, que hemos estado utilizando, pues por supuesto que hay muchísimas herramientas para estudiar este tipo de ecuaciones diferenciales, parciales, no lineales. Una de las que usamos es un modelo que se llama un modelo de multiescalas, en el cual a través de las ecuaciones de Ginsburg-Landau podemos construir ecuaciones aproximadas de estos distintos tipos de comportamientos de los que les acabo de hablar. En particular, esta solución aproximada nos da mucha información sobre un fenómeno que es justamente el objetivo, el, el centro de esta conversación, que es el, seno, el fenómeno de persistencia. Un fenómeno que quedó en una nota, en un artículo eh, de hace 30 años, eh, sin estudiar mucho, y es el que hemos retomado para estudiar distintas aplicaciones eh, relacionadas con este tipo de sistemas. En particular, desde, pensando desde el punto de vista de la termodinámica, estamos pensando en qué constituye la memoria en este tipo de sistemas. Voy a hablar un poquito de las aplicaciones hacia el final de esta presentación. Entonces, eh, como les digo, estamos interesados en soluciones que presentan eh, para, para este, fines de esta presentación cierto tipo de periodicidad. Periodicidad espacial, por ejemplo, los patrones de, de Turing, donde la concentración como función de la posición del tiempo eh, en, una, en una posición, se repite después de un cierto número de ondas presentando eh, eh, un patrón espacial estacionario que se puede identificar mediante condiciones específicas. También el conocido caso de ciclos límite, donde tenemos eh, eh, distintos tipos de modelos y osciladores que presentan osciladores, eh, oscilaciones no lineales eh, que llevan a periodicidad temporal. <ríe> Una combinación de ambos esquemas es el que presentan diversos tipos de fenómenos ondulatorios en las cuales eh, hay todo un zoológico eh, <ríe> de soluciones. Entonces, en particular, esto es bien importante desde el punto de vista de la teoría de bifurcación, 
eh, estas son, eh, estos fenómenos están asociados a transiciones en la relación de dispersión del, de, eh, que da lugar a, 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 a las ecuaciones de, de cierto comportamiento. No obstante, nosotros nos vamos a enfocar en sistemas reacción-difusión. Con esto lo que quiero decir es que estos fenómenos, patrones espaciales, ondas viajeras, se presentan, y ahorita vamos a ver una tablita, en líquidos, cinemáticos, este, <coughs> distintas <coughs> ecuaciones, por ejemplo, la convec convección de Raleigh y Benard, son fenómenos que ocurren en distintos sistemas que no son del tipo reacción-difusión, las ecuaciones no son del tipo reacción-difusión. No obstante, los resultados que voy a presentar son igualmente válidos para ese tipo de bifurcaciones. Entonces, en particular, con un sistema de reacción difusión, como ustedes lo habrán escuchado, es un tema muy popular en los congresos que consta de una ecuación para distintas componentes que se interpretan como concentraciones químicas, en las cuales tenemos un término que describe la difusión espaciotemporal de las componentes y un término de interacciones en las cuales están proyectadas cómo interaccionan las distintas componentes químicas unas con otras y se plantea a través de una posible ley de acción de masas. Las aplicaciones que han encontrado este tipo de sistemas van desde la más este, espectacular, que es la formación de patrones biológicos, hasta eh, 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 fenómenos ondulatorios, como por ejemplo el, el, la propagación de potencial de acción en el corazón y hay modelos que se han incluido para eh, modelar fenómenos sociales de robo, de migración, es, se utilizan para una gran cantidad de <coughs> estas cosas. En particular, por ejemplo, los sistemas de reacción y fusión, perdonen ustedes, se han utilizado para describir oscilaciones temporales cuando se encuentran cerca de la bifurcación de Hopp. Aquí tenemos muchos ejemplos de sistemas que presentan oscilaciones temporales. Quizá el más, eh, uno de los más eh, conocidos y espectaculares es el que tiene que ver con la reacción de velosov chabotinsky en el cual cuando dos componentes químicas que tienen <coughs> eh, cierta relación entre sus coeficientes y una de ellas predomina, digamos, pinta la sustancia de rojo y cuando la otra predomina, pinta la sustancia de azul. Entonces, este fenómeno <coughs> está asociado a cómo es la interacción química en los diversos componentes y en un sistema mezclado. Por eso para mí era muy importante poner esta imagen, donde se ve claro que no hay una dependencia espacial porque todo el sistema se mantiene homogéneo debido a la presencia del, <coughs> del marcado. El otro fenómeno en el que nos vamos a concentrar mucho es en el fenómeno de Turing, en el cual la difusión, un proceso tradicionalmente homogeneizador, que da lugar a soluciones homogéneas en todo el espacio, se vuelve en un mecanismo importantísimo para dar lugar a la llamada inestabilidad de Turing, donde aparecen heterogeneidades en la concentración bajo ciertas condiciones muy peculiares. Y como pueden ver ustedes de los ejemplos, está relacionado con patrones biológicos, patrones en la corteza cerebral y... Eh, <coughs> otro tipo de comportamientos eh, que se pueden dar en poblaciones biológicas más complejas. Y uno, un, uno más, eh, todavía más interesante, me parece una combinación, digamos, es el que tiene que ver con diversas formas de fenómenos ondulatorios. ¿no? Y aquí la teoría que existe es eh, muy vasta para describir <coughs> eh, distintos tipos de oscilaciones o patrones tipo target que aparecen por la combinación de un mecanismo químico y uno de difusión. Lo que nosotros hicimos en el, en el postdoc fue estudiar la combinación de ambos fenómenos, cómo es, cómo, es, cómo es la bifurcación cuando tenemos un comportamiento espacial este, que da lugar a estos patrones que aparecen aquí, y el comportamiento temporal. Hicimos la descripción de muchas inestabilidades que aparecen eh, cuando se tiene la combinación de la bifurcación de Hopp y la bifurcación de Turing. Entonces, el fenómeno de las cuales voy a hablar en realidad es muy general. Yo lo voy a enfocar en esta plática en lo que tiene que ver con patrones de Turing, porque son quizá los más vistosos, pero en realidad el mecanismo que les voy a hablar 
se encuentra igualmente en otro tipo de bifurcaciones y en otro tipo de periodicidades. Entonces, ¿qué es el fenómeno de persistencia? En el cual un cier una cierta solución que se impone como condición inicial puede persistir en el tiempo o puede simplemente desvanecerse y formar eh, <coughs> eh, patrones eh, con distinto número de onda. ¿A qué voy con esto? Voy a, voy a tratar de explicarlo. Eh, <coughs> Con, con, con el mayor detalle posible. Cuando yo estoy buscando un patrón eh, en un sistema de reacción-difusión, es una ecuación de segundo orden en el espacio, de primer orden en el tiempo, necesito condiciones iniciales. Entonces, esas condiciones iniciales, usualmente para este tipo de fenómenos, se inicializan con condiciones aleatorias. Aquí estoy mostrando diversas imágenes que me robé de, de internet en las cuales el sistema empieza con una variación aleatoria alrededor de una supuesta concentración de equilibrio y el sistema por sí mismo se autoorganiza para formar un patrón con de determinado número de... Esta, esta ilustración es en una dimensión, pero ocurre lo mismo en las otras simulaciones que ustedes pueden ir siguiendo una por una. Usualmente para estos patrones se pone el énfasis en que sea el mecanismo RD, el mecanismo reacción difusión, aquel que dé lugar al patrón que uno va a ver. Es decir, yo no quiero poner nada anticipadamente en las condiciones iniciales porque quiero demostrar que es un, la combinación de un mecanismo químico y un mecanismo de difusión el que da lugar al fenómeno de autoorganización. Entonces, usualmente es así como se inicializan la gran mayoría de las simulaciones que ustedes van a ver en este tipo de de temas. No obstante, en una, como les digo, en un párrafo perdido en este artículo de Arco y Murray del 86, ellos se dieron cuenta de un fenómeno un poco, <coughs> en ese, entonces no tenía ningún chiste. ¿Qué pasa si en vez de poner una condición inicial aleatoria como esta, yo pongo un cierto prepatrón, es decir, una función periódica en el espacio, seno, coseno, por ejemplo, o alguna combinación de eso, que representa una especie de prepatrón presente en el sistema. De lo que se dieron cuenta ellos, tan solo a través de las simulaciones numéricas, es que muchas de esas configuraciones, es decir, poner una, o dos, o tres, o cuatro líneas en este, esta función periódica, podrían persistir, es decir, se conservaban a lo largo del tiempo, mientras que uno ponía un patrón con otro número de onda, esas, ese patrón cambiaba en el tiempo ese número. Entonces, básicamente, para decirlo en una sola imagen, voy a permítanme usted regresar a este ejemplo, pensando en que esto es, por ejemplo, posición y esto es tiempo, este representaría una especie de prepatrón pre, 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 pre presente en el sistema que es preservado en el tiempo. Se mantiene el mismo número de onda en el tiempo. Y lo que no se fijaron a Cori Morray es que eso no solo ocurre para una o dos combinaciones de estas condiciones iniciales, sino que en el sistema yo puedo guardar muchas configuraciones iniciales que se, presen, que se preservan en el tiempo. Es decir el sistema mismo lo puede utilizar, puede utilizar las condiciones iniciales como una especie de memoria. Eh, todas estas configuraciones son configuraciones que el sistema de reacción-difusión puede preservar. Y hay otras configuraciones, por ejemplo estas de que está aquí, en las cuales la información que yo establezco a través del prepatrón no se puede preservar y ocurre un defecto en la organización espacio-tiempo de este prepatrón. Para ponerlo en otros términos, hay cierto número de líneas que una cebra, si la, la, cebra estuviera, la piel de la cebra estuviera descrita por un sistema de reacción y fusión, hay cierto número de líneas que esa cebra puede tener y otras que simplemente no puede tener. Y eso es lo que los voy a platicar en esta, en esta charla. Entonces, como les digo, no voy a hacer mucho énfasis en la parte de, de la parte de las, de las ecuaciones, los análisis se pueden, la gran mayoría de estos análisis son, 
son estándar en la literatura y, y, y si tienen alguna duda con toda confianza me pueden preguntar. Pero más que enfocarme en eso, con la poca voz que me queda, voy a tratar de enfocarme un poco más en los resultados. Entonces, aquí un ejemplo, el ejemplo característico para hablar de persistencia, donde tenemos un, un sistema tracción-difusión. Aquí está la difusión de ambos componentes, que para el caso de Turing necesito que tengan distinto coeficiente de difusión. Sigma es un, eh, es un parámetro para estas simulaciones que voy a hacer, lo voy a dejar fijo. Y aquí está la interacción dada por un modelo que se llama el Buselator, que es bastante conocido porque es el que usó y le aprobó, y le aprobó Guine para sus, muchos de sus resultados en estructuras disipativas. Entonces, este constituye un modelo de reacción difusión para las dos especies U y B. Eh, aquí están los parámetros que dejamos fijos y aquellos que voy a cambiar en estas simulaciones van a ser únicamente las condiciones iniciales. Como les digo, en, esta, en todas estas estoy graficando la posición X en la dirección horizontal y el tiempo en la posición en la dirección vertical. En la parte de abajo he graficado cuál es la condición inicial que he usado en cada una de estas simulaciones. Aquí alguna vez me hicieron la observación. También aquí debe haber una simulación de 12, 14, 16, 18. No las puse, no tiene nada que ver el hecho de que sea par o impar con los resultados que voy a mostrar. Simplemente es para ilustrar mejor este fenómeno. Como se ve de estas simulaciones, ciertas configuraciones persisten en el tiempo, se preservan en el tiempo y otras no. Entonces, esta, este tipo de inestabilidad que ocurre para cambiar de un número de onda a otro es justo el fenómeno de inestabilidad de Eckhaus del que les voy a hablar en un momento. Lo mismo pasa, aquí sí lo puse para ondas planas. Aquí tenemos el mismo fenómeno, tenemos espacio y tenemos tiempo. Algunas configuraciones pueden preservarse. Esta es una onda viajando eh, hacia la izquierda, esta es una onda viajando hacia la derecha. Y hay cierto número de onda que no se puede preservar en el tiempo. Entonces pasa lo mismo con un patrón, una solución espacial estacionaria, un patrón de Turing o con una onda viajera. O pasa lo mismo. Eh, con las espirales, que es parte del resultado que les voy a platicar, pero, hasta, ah, bueno, sí lo tengo aquí, pasa lo mismo con espirales. Estas es dos simulaciones para los mismos, exactamente los mismos parámetros físico-químicos de difusión y reacción, y lo único que estoy cambiando en ambos casos es la condición inicial. Quiere decir que si yo usara, como se ha sugerido, un sistema de reacción-difusión para hacer una computadora, para generar cálculos a través de eh, computación de un sistema de reacción y fusión, puedo usar el fenómeno de persistencia como una especie de memoria que me permite transmitir o no cierta información. Entonces, como les digo, estos fenómenos están asociados a una inestabilidad, que es de la cual les voy a hablar en un momento, que es la inestabilidad. De, o sea, hay ciertas configuraciones que permanecen estables en el tiempo, y hay unas que no, simplemente en algún momento se rompen. Este es el caso de las soluciones para patrones de tuning y esto es lo que casa para ondas viajeras. Hay ciertas configuraciones en las cuales se preserva el número de onda y hay otras en que no. Y esto es bien curioso porque dependiendo del valor de los parámetros, esto puede ser simplemente que cambie el número de onda o, eh, como espero que no se me haya pasado, en, al final da lugar a fenómenos caóticos y de turbulencia bastante, bastante interesantes. Entonces, Aldo, una pregunta, Aldo, rápido. Claro. Este, estos sistemas que nos estás mostrando, son, son, ¿son hamiltonianos? Es decir, las ecuaciones que nos presentas se pueden obtener como las ecuaciones de Hamilton, de un hamiltoniano, o no? No, 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 para nada. En realidad, la mayoría de estos sistemas, la motivación de estos sistemas está dada por... Eh, <coughs> Eh, está dada la reacción a través del sistema, eh, de la ley de acción de masas. Entonces, la, may la gran mayoría de estos son sistemas en los que, <coughs> desde el punto de vista químico, hay sustancias que están entrando o dejando el reactor eh, en todo momento. Entonces, son sistemas abiertos. No son ni conservativos, ni irreversibles. Y, eh, en realidad, son la, la generalidad de estos sistemas, y justamente lo interesante es que son sistemas abiertos, ¿no? En realidad 
que en realidad son mucho más generales, eh, pertenecen a una clase, entiendo yo, mucho más general que la de Hamiltonianos, sin, eh, sin ser un experto en esto. Okay. Gracias, gracias. Eh, bueno, entonces, como les digo, y esto creo que es parte de lo que puede ser interesante eh, para ustedes, es que esto, estos resultados no solamente eh, afectan lo que tiene que ver con reacciones, eh, eh, con fenómenos o sistemas de reacción-difusión. Aquí presento dos ejemplos muy específicos de la generalidad del, del fenómeno de persistencia. Lo que ven ustedes del lado derecho es una alberca de olas de muchísimos metros, en los cuales en una de las eh, orillas de esta alberca hay un mecanismo generador de olas. Cuando este mecanismo generador de olas procede de manera eh, regular, lenta, y produce un determinado número de ondas dentro de cierta región, se, la propagación de estas ondas ocurre manteniendo el número de ondas, como se alcanza a ver en esta fotografía. Esta fotografía es de los años 60 me parece. Cuando yo quiero introducir en el sistema más, no, más ondas de las que esta alberca por su tamaño puede sostener, entonces ya no se propaga el mismo número de onda e incluso, como ustedes pueden fácilmente ver y adivinar, se da lugar a fenómenos turbulentos de este estilo. Este sistema es completamente diferente. Aquí tenemos líquidos nemáticos que con la acción de un campo a través de luz, se pueden alinear sus, eh, eh, sus, sus moléculas de una cierta manera. Entonces, esto está en el interior de dos cilindros, los cilindros se ponen a girar, y si esa, eh, esa velocidad de giro, la distancia, la distancia entre las dos columnas es la suficiente, y el número eh, preprogramado en la condición inicial eh, soporta tal número de, vamos a decirlo así, de cilias. Entonces lo que ocurre en este, en este doble bote, en esta doble columna, es un patrón espacial estacionario, es pues un patrón de tubo. Este es fenómeno <coughs> asociado a la convección. No obstante, si en las condiciones iniciales estos botes que se han puesto a girar se inicializan la distribución de moléculas de tal manera que haya más líneas o menos líneas de las que puede haber, entonces ocurren este tipo de defectos en la organización del patrón. Entonces, esto que estamos viendo aquí son dos instancias muy diferentes de lo que se conoce como la inestabilidad de Eckhaus, que es un fenómeno puramente no lineal, como vamos a ver someramente en esta descripción, y tiene que ver con cómo soporta un sistema eh, pensando en la solución, si tienen una solución espacial, cómo soporta eso fluctuaciones que intentan cambiarle su número de onda. Entonces, de nuevo, volvemos al, al sistema que tenía hace ratito, el sistema Brucellator, donde se ha incorporado eh, la difusión y, de, como ustedes seguramente conocen, se puede hacer la... <coughs> deducir la relación de dispersión eh, a, a partir de la aproximación lineal, en el cual el coeficiente lambda mide el crecimiento de crecimiento de cada modo de Fourier de la solución. Si suponemos que B es el parámetro de bifurcación, entonces esta imagen eh, esquemática no es, por supuesto, una detallada, representa el hecho de que para cierto valor del parámetro de bifurcación, uno y solo un número de onda es el que va a manifestar el patrón. Justo en la bifurcación yo sé que mi Zebra va a tener 15 líneas. No hay otra posibilidad para la solución. No obstante, si tomo valores de bifurcación mayores que B, justamente el significado de la bifurcación es que a partir de ese valor eh, eh, habrá nuevas soluciones eh, que cambien eh, radicalmente su comportamiento. Entonces, para nuevos valores del parámetro de bifurcación B, vemos que ya no existe solamente un valor específico donde exista la inestabilidad, si no existe toda una banda de eigen modos o de números de onda posibles donde se puede desarrollar el patrón. Entonces, efectivamente, la mera relación lineal 
nos dice que hay toda una banda posible en las que se puede manifestar la solución del sistema que estamos estudiando. De hecho, aquí tenemos la misma relación, pero invertida. Cuando tengo el parámetro de bifurcación, mi longitud es cero. Conforme aumento la bifurcación, vemos que va creciendo esta franca. Entonces, esta imagen es la que tengo aquí. K representa el número de onda que se puede manifestar en el patrón y B representa la distancia, el parámetro relacionado con la bifurcación. Y esta imagen que está aquí se puede <coughs> explicar en estos términos. Entonces, lo que nos dice <coughs> la relación lineal es que dentro de esta curva, que estaba presentada por esta parábola, en principio se puede dar el patrón con ese número. Pensándolo en líneas, para esta franca puedes decir que tengas, para este valor de B puedes tener 11 líneas, para este valor de B puedes tener 19 líneas, 17, 14, 15, puedes tener todas estas. Eso es lo que nos dice la relación lineal. A través de los métodos no lineales uno puede desarrollar un mecanismo que le permita describir justamente aquella curva que demarca cuáles en realidad sí pueden prevalecer, cuáles pueden persistir y cuáles no. Esta curva es la que se llama inestabilidad de caos. Y esa, como les digo, está basada en estudiar, eh, hacer aproximaciones débilmente no lineales sobre la solución. Lo, lo, los detalles de esta inestabilidad es una inestabilidad descubierta desde hace muchos años, desde los años 70. Y bueno, eh, la, la idea de esta presentación no es eh, clavarnos en esas, en esas ecuaciones. Eh, ¿Para qué sirve? Más bien es el asunto en el que nos podemos encontrar. Pues para hacernos varias preguntas y por, eh, por este tema que les estoy comentando aquí es que yo... Eh, Empecé a estudiar inestabilidad del Dekhaus, que tiene que ver con <coughs> variabilidad biológica. Cuando uno hace la simulación, es una de las primeras cosas que uno se da cuenta cuando está haciendo unas simulaciones de tipo reacción-difusión, es que, pues básicamente siempre te da, si empiezas con eh, condiciones aleatorias, básicamente siempre te da la misma solución. Y eso cuando uno está tratando cierta teoría, pues resulta bastante adecuado. Cuando uno está a, hablando de aplicaciones, por ejemplo, esta que les estoy mostrando aquí, es claro que existe variabilidad entre los individuos. Entonces, la pregunta que, que yo me formulé es ¿qué es lo que puede hacer? No, ¿qué es lo que hace? Para eso se necesitarán experimentos concretos resolviendo la cuestión. Pero sí, ¿cuáles son los mecanismos que pueden dar lugar a la variabilidad biológica? Porque desde el punto de vista eh, eh, evolutivo, pues yo necesito eh, que las, eh, los distintos elementos, por ejemplo, de la misma especie sean distintos unos con otros. Ese es un aspecto clave en la evolución. Si todos fueran igual, no habría lugar a eh, la exploración genética que se necesita para, para este mecanismo. Pero también necesito que no sean tan diferentes. Necesito que se puedan reconocer como elementos de la misma especie para que busquen su reproducción. Entonces, justamente, este mecanismo nos ayuda de persistencia, nos ayuda a entender este fenómeno. Yo puedo entender que existe una especie de mecanismo previo que da lugar a diversos prepatrones, pero el mecanismo final, el mecanismo que da lugar a la aparición de esto en la piel de los animales, es el que selecciona algunos que tienen demasiadas líneas para ser aceptables y otros que tienen muy pocas líneas para ser aceptables. Entonces, este mecanismo nos ayuda a controlar cuáles son las soluciones que en realidad puede tener un sistema. Entonces, ¿cómo es la manera de estudiarlo? Pues a través de las ecuaciones de Dios Borlanda o hay, eh, me parece que es en la, en la anterior, bueno, no, no sé si lo puse. Hay un universo de, eh, muy grande de artículos estudiando esta forma de ecuación, donde se estudia la amplitud de una solución que presenta cierta periodicidad espacial temporal. Esa ecuación que describe muchos fenómenos no lineales se llama la ecuación de Ginsburg-Landau. Para decirlo en pocos términos, es una ecuación que describe cómo se comporta un sistema. Fíjense aquí la variedad de sistemas que se pueden estudiar exactamente con las mismas ecuaciones, 
porque provee soluciones aproximadas de sistemas, y esto es lo importante, que se encuentran cerca de una bifurcación. Entonces, si yo pienso en eh, el patrón de Turing, eh, como, como una bifurcación, si eh, pienso en la generación de ondas viajeras, como algo que está cerca de un sistema que está cerca de la bifurcación de Hopp, yo puedo pensar que cualquier sistema que presente una solución espacial estacionaria o una onda viajera, el que sea cerca de la bifurcación, va a poder aproximarse por una ecuación de este estilo. Y eso es lo bonito y lo general de este enfoque. Siempre que tengas un comportamiento periódico para un sistema de ecuaciones diferenciales parciales cercano a una bifurcación de este tipo, puedes aproximar la solución a través de de una ecuación que puede ser real o compleja dependiendo del fenómeno que estés estudiando. ¿Por qué es tan general? Esto no es, eh, no, es una, eh, no es una charla sobre esta ecuación, en realidad podríamos pasar horas hablando de esta ecuación, pero justamente describe un fenómeno bastante universal, que es que el sistema, los sistemas linealmente, eh, los sistemas que desarrollan este tipo de inestabilidades son linealmente inestables, es decir, cuando su amplitud es pequeña, pensando en esta imagen hecha a mano que acabo de decir, estas perturbaciones espaciales tienden a crecer, deben propagarse linealmente y crecer en tamaño de algo más parecido a esto. Pero también no pueden crecer indefinidamente. Los términos no lineales deben ser de tal manera que acoten el crecimiento de este fenómeno. Entonces, esta primera parte de la ecuación de Gensburg-Landau Describe, y lo estoy explicando con palitos y bolitos, sin, sin mucho detalle, describe justamente este fenómeno. Las, las eh, perturbaciones pequeñas van a tender a crecer, linealmente es lo que uno espera, pero no pueden crecer indefinidamente. Por eso es que, si solo consideramos la, la variación temporal de esta cosa, debe tener una forma normal relacionada con estos términos de acá. Y sus... Eh, esto es más difícil de ver, pero la forma en que se propaga espacialmente tiene que ver con una forma como esta. Esto es mucho más difícil. Entonces, para no hacerla mucha de emoción, eh, tengo un sistema de reacción-difusión. Eh, evidentemente, ya el análisis lineal lo puedo hacer sin necesidad de ninguna aproximación. De hecho, lo mostramos hace ratito. Para el análisis débilmente no lineal, yo supongo que la solución se puede aproximar como la solución que se obtendría del sistema lineal, por eso es aquí donde entra la bifurcación, cerca de la bifurcación un sistema de Turing tiene oscilaciones espaciales, esto es un coseno de Kx, y la voy a modular por una función que <coughs> describa los cambios con respecto a la solución que se tiene en la bifurcación. Haciendo un método bastante complejo, hay varias maneras de llegar a exactamente a la misma ecuación, yo puedo demostrar que esta modulación T obedece una ecuación, por ejemplo, para el caso de Tunic, una ecuación real del tipo Ginsburg-Landau, donde tenemos la misma dependencia, donde el crecimiento lineal se ve acotado por el crecimiento cúbico. No importa cuál sea el sistema de reacción-difusión, si está cerca de la bifurcación de Turing, esta modulación obedece esta forma. ¿Cuál es la gran ventaja de encontrar la solución aproximada? Que justamente esta modulación, sabemos su solución analítica, se puede encontrar y también se puede calcular qué tan estable es entre las perturbaciones que le quieren cambiar el número de onda a la solución de prepatro, que es justamente la inestabilidad de caos. Y es lo que describe esta gráfica. Fíjense que esta gráfica es mucho, muy interesante porque me dice el universo de soluciones que puede tener el patrón después de haber pasado un tiempo infinito. Esto restringe de manera muy clara cuáles son las posibilidades que puede o no tener un sistema de este estilo. Esta me la voy a saltar, pero eh, eh, lo que puede pasar aquí en el caso de Turing, estos patrones que puede no haber, es muy claro. Si tienes muy pocas líneas, el sistema te aumenta. Si tienes demasiadas líneas, eres una cebra muy rayada, el sistema te intenta cambiar el número. En el caso de patrones de Turing, es, no hay mucho más que esto que lo que puede pasar, al menos en una dimensión. Todo lo que puede pasar afuera de esta curva para el caso de la bifurcación de Hoff, es decir, para cuando estoy estudiando eh, 
de, de oscilaciones espaciales es mucho, mucho más rico. Aquí hay un conjunto de soluciones muy distintas en las cuales esta pérdida de estabilidad de Eucas, Eucas, perdón, puede dar lugar a fenómenos de turbulencia por defectos. Aquí aparecen defectos en la solución. Turbulencia de fase, donde la, la solución básicamente tenga la misma amplitud, pero presente pequeñas onditas caóticas sobre su superficie, por decirlo de manera eh, eh, muy esquemática. Un fenómeno bien interesante que es el de intermitencia, donde si uno ve la solución, parece que se comporta de manera regular en una cierta posición, pero después se ocurren cambios erráticos en algún cierto tiempo, que es el fenómeno de intermitencia espaciotemporal, y la combinación de estos dos tipos de caos que dan lugar a lo que en este contexto Maneville le llamó bicaos, donde tenemos tanto turbulencia de efectos, es decir, que la amplitud esté cambiando en su valor de manera constante y que también la fase esté cambiando de manera constante. Entonces, lo, el mismo fenómeno, este lo, lo puse por, por el interés con las colaboraciones que, 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 que quiero llevar a cabo, el, lo mismo tipo de fenómenos que se pueden estudiar para eh, dominios unidimensionales, se pueden presentar en soluciones más complejas, por ejemplo, en soluciones espirales, donde hay determinados fenómenos que pueden soportar regularidad espaciotemporal, temporal, pero la pérdida de esta estabilidad da lugar a distintos tipos de turbulencia bien interesantes que no se han estudiado en espirales y que es parte de lo que, eh, de lo que he querido trabajar eh, recientemente con Alan. Quizá ahorita me he chance de platicar un poco eso. ¿Qué tiene que ver esto con cosas eh, eh, más interesantes? Bueno, eh, dentro del conjunto de aplicaciones que, que están en este fenómeno de persistencia, pues tiene que ver con la persistencia en sistemas que presentan patrones de Turing y ondas viajeras. No hemos, eh, no hemos podido encontrar eh, numéricamente esta persistencia en sistemas que presenten eh, ambos tipos de periodicidades y es parte de lo que queremos estudiar. Esto me lo va a soltar un poco más rápido. <coughs> Perdón ustedes. <coughs> Muy bien, <coughs> perdón. La otra cosa, y esto es simplemente a manera de comentario, eh, el, el, los resultados más recientes que hemos desarrollado tienen que ver que con la termodinámica de patrones de Turing. Estamos, sí, interesados en este tipo de estabilidades e inestabilidades, pero lo que no hemos podido entender de manera clara y contundente, y lo hemos presentado, en algunos congresos, si sigue sin ser una idea muy clara de qué es lo que tiene que pasar, es cómo es la energía y la entropía de estos sistemas entendidos como sistemas termodinámicos, es decir, un sistema que presenta intercambios de masa en una temperatura, una presión y un volumen constante, si ustedes lo quieren, cómo debe ser su energía y su entropía. No queda claro, y esto sí que queda en varios eh, papers eh, regados a través de la literatura, sí si la segunda ley de la termodinámica, es decir, aquella eh, que dice que la entropía eh, debe llegar a su máxima expresión en un sistema cerrado, a su máximo valor en un sistema cerrado, se deba cumplir localmente para este tipo de sistemas. Las definiciones tradicionales de entropía para este tipo de sistemas, reacción-difusión, eh, que dan lugar a patrones, dan que dan el resultado que de que el sistema localmente se está organizando. Quiere decir que al menos localmente puede haber este, una entropía que esté disminuyendo en esa posición. Entonces, este es un resultado un poco extraño porque <coughs> eh, lo que nosotros quisiéramos tratar de, de ver es que este es el resultado de un proceso donde tenemos la minimización de algo, la maximización de algo. Entonces, eh, parte de lo que estamos tratando de estudiar ahora sí, desde el punto de vista puramente de sistemas dinámicos, es si podemos plantear funciones de Lyapunov para este tipo de sistemas tales que nos permitan entender la configuración estacionaria como el resultado de un proceso de minimización 
de energía. Si encontramos una función de Lyapunov para ese sistema de atracción difusión con un número infinito de grados de libertad en las posiciones, podríamos entender esa función de Lyapunov como una especie de energía. Esta plática no, no, no va sobre eso, pero eso es en lo que estamos trabajando. Lo que buscamos primero, y es lo que les estoy mostrando aquí, es algunas pistas numéricas de qué es lo que vamos a encontrar. Cuando yo estudio el fenómeno de persistencia, que son estos tres simulaciones numéricas que estoy mostrando aquí, ya se me fue el tiempo, eh, lo que encuentro es un, una evolución temporal de los modos de Fourier, en particular del modo que crece más, más rápido, bastante regular, en el cual se satura directamente un cierto valor. Para los fenómenos en que tenemos transiciones, tenemos algo parecido a una transición de fase, en los cuales, por ejemplo, en este patrón que empieza en 17, <coughs> crece un valor máximo, se vuelve a decrecer su crecimiento de este modo de Fourier y luego cambia para tornarse en un patrón de 15 líneas. Entonces, entendemos que la amplitud está relacionada con la estabilidad de este tipo de patrones, por lo tanto, posiblemente de la energía. Otra de las cosas que estuvimos explorando es qué tanto afecta el ruido a este tipo de configuraciones. Eh, sin entrar mucho en detalle, vimos que las configuraciones cercanas al número de ondas que se presentan en la bifurcación soportan mejor el ruido y las que están más allá no. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Esto me está hablando de una especie de paisaje de energía en las cuales... <coughs> Ciertas configuraciones es como si se encontrara en una especie de mínimo de potencial y hay otras <coughs> configuraciones que son netamente <coughs> inestables, que son justamente las que se pierden cuando se tiene la inestabilidad. Entonces, estas simulaciones numéricas nos dieron una pista, eh, que es la que estamos explorando ahora con el profesor Iván Santamaría, de que podemos construir un paisaje de energía basado en argumentos termodinámicos, este de este tipo de soluciones, donde los mínimos de, estas, eh, de este paisaje correspondan con los números de onda que son posibles, ay, perdón, como estos que están acá, o aquellos que son completamente imposibles debido a la inestabilidad de caos. Esto lo hemos logrado hacer únicamente para sistemas de reacción difusión muy sencillos en los cuales pudimos encontrar una función de Lyapunov, pero la idea es generalizar el resultado. Eh, por supuesto, el resultado eh, eh, más espectacular es el que tiene que ver con diversidad biológica, en la cual estamos usando simulaciones con ruido, con distintos tipos de ruido, para ver si podemos construir, eh, establecer diferencias entre mecanismos que permitan entender la, eh, la variabilidad. La manera tradicional de entenderla es esta, todos los parámetros involucrados en reacción difusión cambian aleatoriamente, pues, al final eh, basados en distintos procesos, entonces cada uno varía aleatoriamente con la distribución que ustedes quieran. Entonces, si el número de líneas que presenta un individuo está relacionada con el valor de este parámetro y este parámetro está distribuido eh, aleatoriamente, entonces la distribución de individuos pues, cambiará, no necesariamente con la misma forma, pero tendrá algo que ver con la variabilidad que tiene cada uno de estos. Esta es la manera, digamos, sencilla de entender el mecanismo por el cual distintos individuos presentan distintos números de líneas. Eh, basado en los argumentos sobre evolución que di hace rato, nosotros propusimos en un artículo del 2020 un mecanismo muy diferente, en el cual tenemos un, una primera etapa que puede ser que da lugar a patrones. Pero esta no tiene que ser reacción de difusión. Eh, dentro de la literatura se han discutido muchos mecanismos que dan lugar a patrones espaciales estacionarios. Reacción de difusión es uno, eh, información posicional es uno, es el que da lugar a las diferencias entre cabeza y cola en un huevo, es un mecanismo de posición, de información posicional o heterocronía, en los cuales hay en las células distintos tipos de osciladores que, dan, que se activan a determinado tiempo, como si tuvieran un gatillo a determinado número de tiempo, y eso puede dar lugar a, a distintos patrones espaciales. Entonces, lo que nosotros propusimos es que hay un primer mecanismo que puede dar lugar a, a muchísimos patrones espaciales. Y esto, en realidad, no depende de este tipo de mecanismo. Lo que sí puede haber es que el mecanismo que da lugar a la piel, relacionado con este tipo de prepatrones, sea un mecanismo de reacción difusión, justamente porque presenta esa doble ventaja. 
porque tenemos variabilidad que lo estamos buscando, pero también queremos que esta variabilidad no sea <coughs> excesiva. Tenemos eh, lo que se conoce como variabilidad restringida en este tipo de mecanismos. Si finalmente el, el, el otro fenómeno muy interesante que está relacionado con la persistencia es el de histéresis. Los sistemas de reacción difusión sabemos que tienen memoria. No es lo mismo un dominio, las soluciones en un dominio que está creciendo exponencialmente, por ejemplo como este, que en un dominio que está decreciendo exponencialmente. Las soluciones que se presentan en uno y otro sentido son completamente distintos. Y finalmente, ese lo puse por, por el trabajo de Alan, estamos buscando, esto ya lo tenemos un poco avanzado, los distintos tipos de fenómenos espaciotemporales asociados a las ondas rotatorias espirales en el corazón. Entonces queremos ver no solamente el tipo de soluciones que se encuentran en la corteza más exterior del corazón, sino también queremos ver qué tanto pueden responder a estímulos eléctricos externos, qué tanto pueden persistir, <coughs> resistir las, eh, las, eh, las oscilaciones de potencial en la superficie externa del corazón, los distintos estímulos que se tengan de afuera, y esto lo estamos estudiando a través de la misma teoría. Entonces, eh, son distintas aplicaciones que se pueden hacer del mismo fenómeno poco conocido de persistencia. Eh, eso sería todo de mi parte, cualquier eh, duda... Eh, eh, estaré bastante agradecido y con gusto la responderé. Muchas gracias Aldo, ha sido una presentación bastante interesante y bueno, abrimos entonces el espacio para preguntas si tiene alguien alguna pregunta, eh, por favor abro, abra su micrófono directamente para para expresarla por favor no Nadie. A ver, eh, la, la doctora Lidia, por favor. Muchas gracias, eh, Aldo. Muy interesante tu plática. Muchas gracias. Eh, pues mira, no conozco mucho de este tema. No he estudiado este tipo de ecuaciones. Eh, el... Esta parte de que se acercan a la bifurcación, la, la simulan o cómo le hacen para estudiar este, eh, eh, cuando tienen esta ecuación de empezaba con G, este, y ser, no, no me acuerdo. Esa, esa ecuación que tenían eh, para, para que estén cerca de la bifurcación ¿Cómo lo hacen? Eh, porque no tiene, ¿lo controlas a través de condiciones iniciales o, o es haciendo este, una simulación de la ecuación o, o qué se mide? ¿Cómo hace? Muchas gracias por la pregunta, profesora Lidia. Es muy interesante y es un tema de estudio. Cuando uno está hablando de bifurcaciones, toda la, bueno, la gran mayoría de los resultados para teoría de bifurcaciones que incluyen a sistemas del tipo eh, de ecuaciones diferenciales parciales como este, están basados en la linealización del sistema. Suponen que uno puede construir para esta solución que estoy presentando aquí, una solución eh, de la forma, eh, no sé si puedo escribir aquí, déjame ver. Seguramente sí. Si uno tiene el vector... U corresponde a las concentraciones U y B. Yo supongo que esta concentración U es un vector constante por la exponencial de dos cantidades que no conozco. Un vector de onda que controla cuántas oscilaciones tiene mi solución más lambda T. Es decir, yo le digo a la solución que linealmente debe tener un crecimiento exponencial. Si lambda o la parte real de lambda es negativo, esas oscilaciones espaciales se irán a cero. Si la parte real del lambda es positiva, mayor que cero, entonces esas oscilaciones crecerán linealmente. Entonces, esto, esta solución dentro del sistema de reacción-difusión me lleva a construir la llamada relación de dispersión. 
en la cual yo conozco lambda, que es justo lo que estoy graficando aquí, lambda como función de k. Es decir, me va a decir cuáles números de onda presentan crecimiento positivo o cuáles se, se atenuarán con el tiempo de acuerdo al argumento que acabo de hacer acá. Entonces, todo esto es analítico a través de una relación de dispersión. Y de hecho, la manera de obtener, respondiendo a su pregunta, la bifurcación, <coughs> en el caso de Turing, que es encontrar un valor de KC para el cual lambda sea igual a cero. Este valor que está aquí. Esto me lleva a encontrar una ecuación para el valor de bifurcación. Mucho más interesante es el caso de la bifurcación de Hoff, en el cual busco un valor de lambda para cual el valor de onda cero también sea igual a cero. Esto me lleva a encontrar la bifurcación de Hoff. Pero todo esto que acabo de escribir de manera muy rápida en esta línea es a través de suponer que la cinética química de estos términos está dominada por estos términos, todos los términos que sean lineales, ¿no? Y que estos son suficientemente pequeños. Eso no tiene que ser el caso necesariamente, pero entre más grandes sean los términos no lineales, más pequeña es la vecindad donde estas relaciones, estos resultados lineales son válidos, ¿no? Es en, en la parte de reacción difusión usualmente uno ignora los términos no lineales y los incorpora solo a través de argumentos como los que estamos viendo aquí de la ecuación de Ginsburg-Land. ¿no? De eso no puedo hablar mucho porque es un procedimiento muy largo, pero hay manera de incorporar estos términos para tener una mejor aproximación de la solución. Ok, muchas gracias. Muy bonita, muy interesante. Muchas gracias, pues. Ah. Gracias. Eh, ¿Alguien más? Adrián. Sí, yo quería preguntar sobre la clasificación de este tipo de, de ecuaciones porque justo como lo acabas de presentar, es digamos como el problema inverso. Eh, tú partes de la solución y ves si se satisface, para qué valores y cuál es la dinámica que se desprendería de esta solución. Y entonces la el problema de clasificación, ¿qué funciones? Aquí no, nos muestra ya un ejemplo con estos parámetros A y B mayúsculas y polinomial en las variables, pero quizás haya funciones que no sean polinomiales o que sean de grado mayor y que sí admiten esta solución que es particular, porque como nos indicas, no siempre la va a admitir, sino dependiendo de, de ciertas cosas. ¿Se puede atacar ese problema de qué tipo de ecuaciones de generales podemos utilizar este formalismo o es demasiado ambicioso? No, mira, lo que es una receta que tiene que ver con la forma de la ecuación. ¿sí? Si me permites regresar a eso, que tu pregunta es bastante interesante, sobre la generalidad del método, perdón por hacerlo aquí todo encima. El, el hecho de proponer este tipo de soluciones que les acabo de poner, como modo de furia, hablando de por un doctor. No es que esto vaya a resolver este sistema, de hecho, no, esta no es una solución de este sistema completo. Es la solución únicamente cuando esta R estás tomando únicamente la parte lineal, ¿no? ¿En qué está basada esta adivinanza? Está basada en el hecho de que las soluciones del problema puramente de difusión, pues son, como uno bien sabe, modos de Fourier indexados por él, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un problema donde te aparecen patrones, pero la ecuación que describe la parte espacial está dominada, digamos, por difusión y convección, permíteme ponerlo aquí, sí. aquí es menos, perdón, menos b de u de x más l u. Las funciones que vas a proponer para modificar esto tienen que ver con las funciones de la parte espacial. Entonces aquí propondrías, este queda igual, y aquí propondrías una función que esté relacionada con cómo crecen los modos espaciales de esta solución. Entonces, okay. eso está basado en el hecho de que localmente, al menos localmente, uno espera que la parte espacial, la manera en que interactúan los modos espaciales, esté dominada por esta parte del operador, ¿no? Entonces, es esta la que te dice 
bueno, si tienes que las soluciones base de este sistema son modos de Fourier, bueno, pues ponles una amplitud para modificar. Si tus soluciones base de tu operador, y esto es algo que acaba de hacer eh, un colega, si la parte espacial, por ejemplo, está dominada por polinomios de Legendre o por polinomios sí. de Bessel, perdón, aquí es J, la parte que vas a poner para la parte espacial está basada en estas partes. La parte cinética es así, es, está basada en el hecho de que sabemos que localmente un sistema de este tipo, al menos localmente, se va a comportar como se comporta. El, si tenemos eh, un punto hiperbólico, se va a comportar como su parte lineal. No es lo único que tenemos el teorema de hartmann rockman para la parte este para la parte química. Y ahí tenemos que confiar en que las simulaciones numéricas nos digan que efectivamente los términos no lineales, lo, su única contribución sea limitar el crecimiento de los modos lineales. ¿no? Pero no hay mucho más que se pueda decir de la solución analítica. Hay un montón de resultados, pero tienen que ser sobre sistemas muy específicos para poder obtener resultados eh, este, <coughs> acerca de, de potenciales o de soluciones. ¿no? En realidad, lo que ha funcionado para la descripción de bifurcaciones, al menos de dónde está la bifurcación, es que el análisis lineal nos da una muy buena medida de dónde buscar los parámetros para encontrar, <coughs> si me permites ponerlo aquí, una solución o otra. Todo esto se puede determinar en general, ¿no? solamente del análisis lineal. ¿no? Por supuesto, haciendo las, las anotaciones que te acabo de hacer. Ok, muchas gracias, Aldo. Gracias a ti, Adán. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Bueno, yo, yo aprovecho para hacerte... Eh, tengo dos preguntas. Una, el, el fenómeno de persistencia, lo, ¿lo han observado en el BBAM? Creo que lo mencionaste muy rápido al final, pero... este. Sí, sí, es, está, no está documentado, no lo hemos publicado porque no estamos esperando a sacarlo en espirales, eh, Alan, pero estos resultados que están aquí, por ejemplo, son para el BBAM, ¿no? eh, y resultados muy semejantes a estos se pueden encontrar para el BBAM. Nosotros lo hicimos en el Bruselator, es pues un poquito más conocido, pero donde queremos hacer la parte del BBAM por la versatilidad que tiene en el tema que, en el que estás tú y en el que estamos también interesados nosotros, es el tema de soluciones rotatorias, ¿no? Esta es una simulación del BBAM donde se encuentra persistencia para espirales. No hemos tenido chance de escribir esto, pero en eso estamos. Ok, y la segunda pregunta, cuando o sea, aparece este fenómeno de persistencia eh, y, de, y de pronto te encuentras turbulencia, por ejemplo, por defectos, ¿no? Por la aparición de defectos. Eh, estas pueden ser intermitentes, o sea, me refiero si tienes regiones en donde exista persistencia, después rompes eh, y, y vuelve a aparecer otra vez persistencia. Exactamente. Hay una tremenda cantidad de combinaciones que se pueden dar de este fenómeno. Permítanme ustedes robarles un poquito de tiempo. En el fenómeno de, de turbulencia por defecto, no lo expliqué mucho, pero es que tienes la amplitud de la solución. Aquí tiene el patrón de Turing. Y a esto me refiero con su amplitud. ¿Cuánto mide de, de, de cola a rabo esta cosa que está aquí? A esto me refiero con su amplitud. Entonces, con el fenómeno de turbulencia por defecto, uno obtiene que la turbulencia está así, tiene un defecto que va a cero y hace eso. Quiere decir que el patrón hace esto. Aquí no hay nada y aquí hay otra vez por patrón. En turbulencia de fase, la amplitud se mantiene básicamente igual, pero tenemos pequeñas variaciones en cómo son estas cosas, digamos, eh, para explicarlo así muy, muy brevemente en estas cosas, ¿no? Y se pueden dar, de, volviendo a tu pregunta, dependiendo del tamaño del dominio, combinaciones entre todos este tipo de comportamientos. En particular puedo tener, que aquí tengo una amplitud constante, un, un defecto, por ejemplo, lo que ocurre en espirales. Aquí no hay nada, porque esto está siendo un defecto. Luego no aparezca nada y luego lo que obtenga es soluciones erráticas. Todo este tipo de comportamientos se pueden dar 
en distintos tiempos, en el mismo dominio, <coughs> y combinado con todos los fenómenos que están aquí. ¿no? Se puede dar una gran cantidad de combinaciones que tenemos aquí. La, la gran virtud de estos trabajos que hicieron numéricamente Maneville, <coughs> Chate, es que caracterizaron una especie de espacio de parámetros donde se pueden encontrar de manera completamente general, esto es para las ecuaciones de guinness landau donde se presenta cada fenómeno. Y aquí viene lo interesante este, de la exposición. ¿no? La idea es que nosotros ya, ya lo sabemos para la ecuación de guinness landau nosotros podemos mapear esos parámetros de guinness landau los parámetros del BAM, y construir dónde va a haber cada uno de estos fenómenos que te estoy presentando aquí en términos de los parámetros del BAM, porque ya lo tenemos descrito para la teoría general de Nishmanda. ¿no? Eso es parte de lo que estamos haciendo con Alexandra. Ok, es que me llamó la atención justo por lo que mencionas. O sea, sí, lo, estoy, lo trato de relacionar con la fibrilación ventricular, ¿no? donde justo los defectos bien podrían ser estos marcapasos ectópicos que aparecen, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues justo eso es lo que podría dar lugar a la turbulencia, ¿no? Que, que es lo que vemos en las señales de electrocardiograma. Son dos cosas combinadas, Alan, lo que hemos visto en las simulaciones, porque ahorita ya hemos este, hecho bastantes simulaciones al respecto para tratar de entender qué es lo que da lugar a esto. Para formar este tipo de cosas necesitas un defecto, lo que acabas de mencionar, un defecto ectópico, pero también la misma formación de la espiral tiene sus propias condiciones. Entonces es la combinación del fenómeno de que tienes que poner en las condiciones iniciales un defecto por fuerza para generar una espiral y el hecho de que los parámetros del sistema tienen que ser los apropiados. Entonces, respondiendo a tu pregunta de fibrilación ventricular, no lo sé si se baste con la aparición de defectos en las condiciones iniciales o tenga que haber un cambio en los parámetros físico-químicos que dan lugar al sistema que está describiendo esto. No lo sé. Ahorita estamos justamente trabados en construir este mapita que te estoy mostrando en esta parte, ¿no? Es en lo que estamos en la parte numérica. Ok. Bueno, muchas gracias, Aldo. No, gracias. ¿sí? Este, ¿Alguna otra duda? Bueno. Eh, bueno, sin más, pues te damos las gracias, Aldo. Eh, te haré llegar la constancia una vez que tengamos la firma de nuestro jefe de área y de nuestro jefe de departamento y pues te agradezco nuevamente por la por aceptar la, la invitación a participar en nuestro seminario muchas gracias Ana. gracias por la invitación un placer gracias un saludo a todos gracias Ana. cuídense mucho hasta luego provecho hasta luego. gracias bye